அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் டென் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க அதோட சப் டாபிக் மெஷர்ஸ் ஆப் சென்ட்ரல் டென்டென்சி சோ இதுல அரித்மெட்டிக் மீன் ஆல்ரெடி பாத்துருக்கிறோம் இந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட்ல மீடியன் அண்ட் மோட் இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சில விஷயங்களை தான் பார்க்க போறோம் பிஜிடிஆர்பிக்கும் இதே சிலபஸ் தான் இருக்கு சோ இதை நம்ம ரெண்டுத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலா மீடியன் அண்ட் மோட் அப்படிங்கறதும் பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ மெஷர் பண்றதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் அதாவது கொடுத்திருக்கிற அந்த டேட்டாவை பொறுத்து நம்ம அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்க போறோமா இல்ல மீடியன் கண்டுபிடிக்க போறோமா இல்ல மோட் கண்டுபிடிக்க போறோமா எதை செஞ்சோம்னா நம்ம குயிக்கா அதோட ஆவரேஜ் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கறத பொறுத்து இந்த டூல்ஸ நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஆக்சுவலா மீடியன் அப்படிங்கறது கொடுத்திருக்கிற அந்த டேட்டாஸ அசண்டிங் ஆர் டிசண்டிங் ஆர்டர்ல எழுதிட்டு அதோட மிடில் வேல்யூவை எடுத்து எழுதுறது தான் நம்ம மீடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்திருக்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேரி ஆகும் அதை பார்க்கலாம் பாருங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா கொடுத்திருக்கிற அந்த டேட்டா வந்து அன்குரூப்டு டேட்டா அதாவது ரா டேட்டாவா இருந்தா மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அதாவது கொடுத்திருக்கிற அந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஆட் நம்பரா இருந்தா ஒரு ஃபார்முலா ஈவன் நம்பரா இருந்தா ஒரு ஃபார்முலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ செவன் அதுக்கானம் If n is even, so even ஆ இருந்தா மீடியன்கான ஃபார்முலா விச் இஸ் ஈக்வல் டு என் பை டூ டேர்ம் பிளஸ் என் பை டூ பிளஸ் ஒன் டேர்ம் டிவைடட் பை டூ நீங்க போட்டோன்னே அதே தான் அதாவது தேர்ட் டேர்ம் பிளஸ் ஃபோர்த் டேர்ம் இப்ப இங்க என்னங்கிறது சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட் டேர்மும் ஃபோர்த் டேர்மும் நமக்கு கிடைக்கும் அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணா கிடைக்கிறது தான் மீடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவே கூட நம்மள கேட்க சான்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தா எப்படி மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்க சோ சிம்பிளா மீடியன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கான ஃபார்முலா இதுதான் எல் பிளஸ் என் பை டூ மைனஸ் சி டிவைட் பை எஃப் இன்டு எச் அப்படின்னு எழுதலாம் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொன்றத்துக்கும் மீனிங் இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த எல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா Lower limit of the median class. So, இதை நம்ம கண்டிப்பா ஒரு சம்முல அப்ளை பண்ணும் போதுதான் இன்னும் ஈஸியா புரியும் இப்போதைக்கு இதுக்கு மீனிங் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எஃப் அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த சி அப்படிங்கிறது என்னன்னா குமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கிளாஸ் ப்ரிசீடிங் த மீடியன் கிளாஸ் அதாவது மீடியன் கிளாஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற குமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி நெக்ஸ்ட் Capital N, capital N already நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் This is sum of frequency, sigma of F. Next, H அப்படிங்கிறது width of the class interval. So, median பொறுத்து வரைக்கும் basic ஆன formulas இவ்வளவுதான் வேற எதாவது தேவைப்பட்டா சம் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மோடுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சில ஃபார்முலாஸ் பார்த்துட்டு சம்ஸுக்கு போலாம் பாருங்க அதாவது மோடு அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொடுத்திருக்கிற அந்த டேட்டாவில் எந்த வேல்யூஸ் வந்து அதிகமான டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுதோ அதை நம்ம மோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா யூனி மோடல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு பை மோடல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒருவேளை ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தா எப்படி மோட் கண்டுபிடிக்கிறது சோ அதுக்கான ஃபார்முலாவும் நம்ம கிட்ட இருக்கு இதே மாதிரி தான் ஒருவேளை ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தா மோட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கான ஃபார்முலா திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எல் பிளஸ் F suffix M minus F1 divided by 2 F suffix M minus F1 minus F2 into H. 
சோ இந்த ஃபார்முலாவே கூட நம்மள கேட்க சான்ஸ் இருக்குது சோ இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா l அப்படிங்கிறது என்னன்னா lower limit of the class interval having maximum frequency கண்டிப்பா ஒரு சம் போடும்போது ஈஸியாவே புரியும் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா f suffix m அப்படிங்கிறது என்னன்னா maximum frequency நெக்ஸ்ட் f1 அப்படிங்கிறது என்ன அதாவது இந்த எஃப் எம் க்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ அடுத்து எஃப் டூ அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எஃப் எம் க்கு அடுத்து இருக்கிற வேல்யூ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாவே புரியும் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலாஸ் விட நம்ம சம்ஸுக்கு தான் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் தர வேண்டியதா இருக்கு நம்மள கேட்க போறது மேக்சிமம் சம்ஸ் தான் கேட்பாங்க ரொம்ப ரேர் தான் ஃபார்முலா கேக்குறது அதனால இதுல டிஃபரெண்ட் சம்ஸ நிறைய முறை நிறைய சம்ஸ செஞ்சு பாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நமக்கு சோ சில கொஸ்டின்ஸ் பாக்கலாம் பாருங்க மீடியன் அண்ட் மோடுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கு கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னு த மீடியன் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் சோ பேசிக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த சம் கொடுத்துருக்குது ஆக்சுவலா மீடியன் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற ரா டேட்டாவை அசண்டிங் ஆர் டிசண்டிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எயிட் இருக்குது அதோட பெரிய நம்பர் நைன் அடுத்து டென் அடுத்து டுவெல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்டீன் இருக்கு ஸோ இதுல இருக்கிறதே ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் தான் மிடில் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸோ ஆப்ஷன் ஏவிலேயே இருக்கு இதை தான் நம்ம மீடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் மீன்ஸ் இதுக்கான ஒன் ஆஃப் த ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூ ஒருவேளை நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி கொடுத்தா எப்படி மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது மாதிரி கிளாஸ் இன்டர்வல் கொடுக்காம ஃப்ரீக்குவன்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சி எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சி ஸோ இதை ஆட் பண்ணிட்டே போறது தான் ஃபோர் அதோட இந்த எயிட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா டுவெல் டுவெலோட இந்த டென் ஆட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி டூன்னு வரும் அடுத்து டுவெண்ட்டி எயிட்டு அடுத்து இந்த டூ ஆட் பண்ணீங்கன்னா தேர்ட்டின் வரும் ஸோ இதுதான் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சி இதுக்கு இன்னொரு பேரு அதாவது இது மொத்தமா ஆட் பண்ணா என்னவோ அதுதான் வந்துருக்கு திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எஃப் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி அதாவது சிக்மா எஃப்ஓட வேல்யூவும் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எப்பவுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும் சோ இதுக்கு மீடியன் நம்ம பைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சிக்மா எஃப் ஆர் கேபிட்டல் என் இதை என்ன பண்றீங்க டூ ஆல டிவைட் பண்றீங்க அதாவது கேபிட்டல் என் பை டூ இதோட வேல்யூ என்னன்னு பாக்கணும் கேபிட்டல் என்னன்றது சிக்மா எஃப் சோ தேர்ட்டி டிவைடட் பை டூ பிப்டீன் இப்ப நீங்க செக் பண்ண வேண்டியது இந்த பிப்டீன் அப்படிங்கிறது இந்த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சில எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பாக்கணும் கண்டிப்பா இங்க கிடையாது டுவெல் பிப்டி ஒன் கம்மியா இருக்குது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ இந்த டுவெல்க்கும் டுவெண்ட்டி டூக்கும் இந்த கேப்பல் தான் இந்த பிப்டீன் இருக்கும் சோ அப்ப கண்டிப்பா அந்த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சி டுவெண்ட்டி டூ இதுக்கு முன்னாடி தான் அது இருக்கணும் சோ இத யூஸ் பண்ணி அந்த மீடியன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா இதுக்கு நேரா இருக்கிற அந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் நம்ம மீடியன் தட் மீன்ஸ் ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் சோ இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ல இருக்கு சோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சோ இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்மள கேட்கலாம் பாத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ சோ நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி இந்த சம்ல கிளாஸ் இன்டர்வல் கொடுத்துருக்கிறாங்க நம்மள மீடியன் தான் கேட்கறாங்க சோ நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸ் இன்டர்வல் கொடுத்தா மீடியன் கேக்குறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு நான் ஆப்ஷன் கூட கொடுக்கல இந்த சம்மே ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டலாம் அப்படிங்கறதுக்காக தான் சோ ஃபார்முலா முதல் எழுதிடலாம் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எல் பிளஸ் என் பை டூ மைனஸ் சி டிவைடட் பை எஃப் இன்டு ஹெச் இதுதான் நமக்கான ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம என் பை டூவை கண்டுபிடிக்கணும் சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சி அதாவது சி எஃப் சோ இதே இடத்துல போட்டுக்கிறேன் 22 இதோட 38 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 60 இதோட 46 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 106 இதோட 35 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 141 இதோட 20 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 161 அப்படிங்க கிடைக்கும் சோ இதுதான் एक्चुअली சிக்மா எஃப் ஆவும் இருக்க முடியும் 161 சோ இதுக்கு இன்னொரு பேரு கேபிட்டல் n அப்படினு கூட சொல்லலாம் சோ நமக்கு என்ன வேணும் n 2 வேணும் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது n 2 ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பை டூன்னு போட்டீங்கன்னா எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இந்த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சில எந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு பார்க்க போறோம
frequency of the class preceding the median class அப்படிን பாத்துக்கறோம் எத median cumulative frequency அந்த எது median எடுத்துமோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ சோ இந்த சம்ல இதுதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணி இருக்கிற அந்த frequency சோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ என்ன இருக்கு பாருங்க 16 இருக்கு சோ இதுதான் நமக்கு c சோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கும் போறதா வேல்யூ சோ இந்த இடத்துல 20 n 2 80.5 C ओड वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय F अपडिंग रहता है 46 इनटू 10, सो so, 20 प्लस 20.5 इनटू 10 डिवाइडेड बाय 46, सो so, इधर वन तो पाते हैं ना 10 ओड मल्टीप्लाई पने हैं ना 205 बाय 46 अभी इन वंद्रो, सो इधर निगे डिवाइड पनी पाते हैं ना 20 प्लस 4.246 अभी इन कराएगो, सो so, मतमा ऐड पने हैं ना 24.246 அப்படிን கிடைக்கும் அதாவது சிம்பிளா சொன்னா நமக்கு கிடைக்கிற அந்த மீடியன் வேல்யூ இந்த இன்டர்வல்க்குள்ள கிடைக்கும் அதாவது எதை நம்ம அந்த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வென்சில இந்த n/2 ஓட வேல்யூ எங்க நம்ம fix பண்ணமோ கிட்டத்தட்ட இந்த இன்டர்வல்ல இருந்து இந்த இன்டர்வல்க்குள்ள தான் அந்த மீடியன் வேல்யூ கிடைக்கும் சோ நமக்கு அப்படி தான் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க 20.46 சோ இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் சோ இது மாதிரி क्वेश्चन अल எக்ஸோட மீடியன் 3 னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப y ஓட மீடியன் என்னன்னு கேக்குறாங்க சோ just இதல சப்ஸ்டிட் பண்ணி நம்ம வேல்யூ வேல்யூ போட வேண்டியதுதான் சோ 7 x ஓட வேல்யூ 3 2y 15 இருக்கு அப்ப 2y 15 21 வரும் 2y 6 அப்ப y 3 அப்படிን கிடைக்கும் சோ இதுதான் மீடியன் ஆஃப் y அப்படி நம்ம சொல்ல போறோம் फोर्थ ஆப்ஷன்ல So next question number five. So इंगे नम्बरल मोड केटर कांगा the modal value of अब इन केटर कांगा यंद वैल्यू वंदे आदि के मुरा रिपीट आगे दो आधा नम्बर मोड अब इन सुलो इधर लोग four first time मर गए थे second time मर गए थे third time मर गए थे six बातेंगे ना two times ना रखे थे माते लामे ओर ओर मुरा दार अपो modal value अब इंगे रहते four दां आदि के मुरा रिपीट आयर कर दना ला answer ये इन सुलो இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு நம்பர் இருந்தா அதுக்கு பேரு யூனிமோடல் அப்படினு சொல்லுவோம் இதுக்கு பேரு யூனிமோடல் அதாவது ஒரே ஒன்னு இருந்தா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சம் தான் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நம்பர் 6 பாருங்க இது மாதிரி क्वेश्चन நம்ம கேக்கலாம் மோடல் வேல்யூ ஆஃப் அப்படினு கொடுத்துருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா 22 ஒரு முறை இருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு முறை இருக்கு ரெண்டு முறை இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா थर्ड டைம் இங்க ஒன்னு இருக்கு இதுக்கு அடுத்து நம்பர் 25 அதுவும் பாத்தீங்கனா ஒரு முறை இருக்கு இன்னொரு முறை இருக்கு இங்க ஒரு முறை நெக்ஸ்ட் 21 ஒரே முறை தான் இருக்கு 29 2 டைம்ஸ் இருக்கு 34 37 இத எல்லாமே சிங்கிள் டைம் தான் இங்க பாருங்கலாம் 22வும் 3 டைம்ஸ் இருக்கு 25வும் 3 டைம்ஸ் இருக்கு சோ அப்ப மோட் அப்படி நம்ம எழுதுனா இது ரெண்டுதியும் தான் எழுதணும் இது ரெண்டுதியும் எழுதிட்டா இதுக்கு பேர் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா ரெண்டு மோட் இருக்குிறதுனால பை மோடல் அப்படினு பேரு so sometimes namak indha mari oru sequence kuduthute illa oru datas kuduthute unimodal 
or buy model or no mode so in the mari options um kudukalam idu mari rendu equal a irukudana adha nama buy model appdin so next question number 7 inga the model value of appdina ketirukanga idhula pathina endha oru number um repeat aagra mari theriyala so idu mari irundadana idhula mode illa nu dhaan artham so no mode appdin eludhu so idhu um oru simple ana question da next question number 8 find the mode appdin solittu data um kuduthirukanga adukana frequency um kuduthirukanga so indha mari frequency kudutha eppadi mode kandupidikirathu appdin paathina romba simple ah inga irukiradhiliye romba maximum frequency edhu irukudhu appdin paakanum so paathina maximum frequency inga 10 dhaan irukku so idhukku nera enna value irukudho adha dhaan nama mode appdin solla porom so idhukku nera enna value irukku paathina 2 nu irukku so this is the mode appdin so idu mari questions nammala kekka chance irukudhu correct ah paathukka next question number 9 so ipo idu formula use panni podra mari irukum reason class interval kuduthirukranga so idhiliyum nama select panna vendiyathu enga andha maximum frequency irukudhu appdin paaka porom so 32 idhu dhaan inga irukiradhiley maximum frequency select panniyaachu first andha mode kandupidikiradhukana formula eludhiduvom so this is equal to அங்க எழுதணும் மாதிரியே L plus F suffix M minus F1 divided by 2 F suffix M minus F1 minus F2. இதுதான் நமக்கு formula. So, இப்பு இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு values உம் நம்ம first decide பண்ணும். So, இது பொருத்து வரைக்கும் L அப்படிங்கிறது lower limit of the interval அப்படின் பார்த்திருக்கிறோம். So, இதில lower limit 16 தான் இருக்கு. அப்பு L ஓட value 16 அப்படின் எழுதிக்கும். Next, FM அப்படிங்கிருது என்னா, இங்க இருக்கிறான் அந்த maximum frequency தான் FM உன் சொல்லும். Next, F1 அப்படிங்கிருது என்னா, இந்த maximum frequencyக்கு முனாடி இருக்கிற value. இதுதான் F1 உன் சொல்லும். Next, F2 அப்படிங்கிருது என்னா, இந்த maximum frequencyக்கு அடுத்து இருக்கிற number. அதாவது 24. So, இவ்வளதான class interval ஓட width so formula ஓட நமுக்கு int h என்ன வரும் so இந்த class interval ஓட width என்ன பார்த்தேன் நான் this is equal to 5 வண்ணும் 21 to 25 or 1 to 5 so இது எல்லாமே கொண்டு வந்து இங்க apply பண்ணா நமுக்கு கடைக்கு போருத்தாம் mode so 16 plus fm அப்படிங்கிறது 22 minus 16 divided by 2 int fm அதாவு 32 minus 16 minus 24. Next பார்த்தீங்கள் int h, h இங்கிறது 5. So, இது எல்லாம் சப்சுத் கொண்ணா, நமுக்கு கடைக்கு போரது 16 plus 32ல 16 போனா 16. இது எல்லாமே simplication பண்ணா, by 24 int 5 இன் கடைக்கு. So, final answer 16 plus 3.33 இன் கடைக்கு. இது simplication பண்ணா, அப்பு மொத்ததல நமுக்கு answer 19.33 இன் கடைக்கு. So, this is the mode of being solo. So, option A will be here. So, this is the right answer. 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 Thank you. Thank you for watching.